Nous allons continuer notre euh, étude sur la nouvelle naissance. Nous avons entamé euh, la partie qui concernait les effets de la nouvelle naissance, c'est-à-dire les conséquences de la nouvelle naissance. Qu'est-ce qui advient à l'homme qui a placé sa confiance en Jésus-Christ On avait déjà commencé euh, la semaine dernière. Mais bien avant cela, je vais demander à ma soeur Chen de nous conduire dans la sainteté du Seigneur afin qu'il bénisse les moments que nous allons passer ensemble. Seigneur, merci pour euh, l'opportunité d'être ensemble, pour penser à toi, qu'on peut recommencer la vie en Jésus. Quel honneur, quel privilège. Euh, on prie qu'on puisse bien apprendre ce leçon biblique pour pouvoir euh, vraiment euh, donner l'amour et l'espoir à notre monde qui souffre pour euh, que, que cette église va, on va euh, partir d'ici aujourd'hui avec une nouvelle vision de comment tu peux nous offrir, nous offrir aussi euh, les frères et sœurs qui ne sont pas déjà dans l'église. Dans On prie pour Antoine qu'il puisse bien nous enseigner et mm. qu'on puisse bien contribuer aussi. Merci de nous bénir, Seigneur. On prie dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Donc je disais tantôt, comme quoi... Euh, la nouvelle naissance se procure certains effets, produit certaines conséquences sur l'homme né de nouveau. Et à ce titre, je veux demander à ma sœur Émy de nous dire ce que le fait d'être nouveau change ou bien transforme. Est-ce que, est que, est que, qu est que cela procure à, à l'homme né de nouveau le fait d'être né de nouveau fait quoi Le Saint-Esprit demeure en nous et nous conduit vers la vérité. Oui. Nous sommes adoptés, oui. scellés oui. et héritiers selon la promesse. Amen. Hmm. C'est beaucoup de français. J'ai pris au début. C'est beaucoup. Deux sur dix. C'est gentil, hein non, ça va, oui, tu c'est bon. Bon, frère Xavier, tu peux compléter, non Non, alors là, je peux bon. Les deux derniers pas, je ne les ai pas. Ok, 9 sur 10. 10 On ne complète pas le Oui, en effet, euh, tout ce que notre sœur Amy vient de nous dire, euh, c'est tout cela qui découle du fait que nous sommes nés de nouveau. Mais... Euh, Ma sœur Kyriana, si jamais l'homme de la rue te pose la question de savoir, <rire> je t'ai entendu au collège te vanter, sinon au lycée, te oui. vanter de ce que tu es né de nouveau. Et il va te dire, quelle différence y a-t-il entre toi et moi Quelle est la réponse que tu serais, tu serais tenté de lui donner J'augmente le volume. J'ai juste dans ma vie, donc euh, j'ai de, de l'espoir en fait. J'ai une certaine paix qu'une qu personne qui ne connaît pas Jésus ne va pas avoir. Oui. Et quoi d'autre Qu'est-ce qui change Et ça, c'est capital. Oui, ma soeur, ça a rajouté lui, là. Euh, je pense que déjà, elle n'aura pas cette question. <rire> Comment Kiriana ne l'aura pas parce que Kiriana a beaucoup d'humilité, elle ne va pas se vanter. <rire> non seulement ça, justement, le fait de la nouvelle naissance, c'est quand un Dieu invisible est visible à travers nous. Amen. Donc du coup, il n'y a pas besoin de poser cette question. On voit un changement en Kiriana et on voit la lumière qu'elle apporte. Ah. Non, ça c'est toi qui vois. Mais l'homme de la rue ne voit pas. C'est pourquoi au collège, je lui veux, tu te vantes tout le temps d'être né de nouveau. Mais dis-nous, qu'est-ce qui a changé en toi mais je pense que... Puisque le... nous prenons le café ensemble. Mais l'homme de la rue peut, nous, peut voir ça. Je pense. Pas oui. toujours, parce qu'on doit expliquer. On doit expliquer pourquoi. Mais mm -hmm. euh, je pense que euh, quand même, par notre lumière, par notre manière de vivre, oui. euh, il, il peut. Mais si c'est quelqu'un qui ne, ne, connaît, ne, ne nous connaît pas, oui. on doit bien expliquer, bien sûr. Justement. Et, et on peut dire... J'étais mort et maintenant je suis vivante. Amen. C'est ce que notre sœur Kyriana a dit, n'est-ce pas Je t'ai vu lever le main et la main plutôt. Qu'est-ce que tu veux ajouter 
Bah, c'est que déjà, on va être, euh, avec la nouvelle naissance, on est une créature nouvelle. Oui. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans la chair, mais on est dans l'esprit. Oui. Et qu'avec l'esprit, on va avoir des nouveaux fruits. Oui. Et donc, ça te bah, Tu as entendu les j'en ai dans la Bible ou Non. Ouais. <rire> et ça te les fruits de l'esprit qu'on on va avoir justement qu'on est en plus. Oui. Mais il y a une chose capitale que nous connaissons tous, mais que nous, nous ne voulons pas dire. Oui, Sébastien. Nous sommes réconciliés avec Dieu. Oui. Mais puisque nous sommes réconciliés avec Dieu, qui sommes-nous Amen. La différence qu'il y a entre l'homme de la rue et l'homme né de nouveau réside dans le fait que déjà nous sommes enfants de Dieu. C'est chose capitale. Nous sommes enfants de Dieu. Et toujours, l'homme de la rue va te dire au collège, comment tu as fait pour être enfant de Dieu Et moi, qui suis-je Tu lui répondras, tu n'es qu'une simple créature de Dieu. Mais moi, en dépit du fait que je suis créature de Dieu, je suis devenu enfant de Dieu, et il va te dire, mais comment tu as fait Tu lui répondrais comment Tu lui répondrais comment Il va te dire, comment tu as fait pour devenir enfant de Dieu Il y en a. Amen. Amen. Nous allons continuer. Par la nouvelle naissance et par la foi, nous avons aussi été baptisés en Christ. C'est-à-dire que nous avons été circoncis du cœur par une circoncision que la main de l'homme n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ. Et ont été ensevelis avec lui par le baptême, nous avons aussi ressuscité en lui et avec lui par la foi. La circoncision du cœur qui est la circoncision de Christ se place sur un tout autre plan. Elle s'opère spirituellement par la main de Dieu pour tous ceux qui, hommes et femmes, deviennent membres de l'Église, corps de Christ. Et ça, on le voit en Romains chapitre 2, versets 27 et 29. Par la nouvelle naissance, l'homme pécheur reconnaît sa culpabilité et accepte d'être réconcilié avec Dieu, comme l'a dit notre frère Sébastien tout à l'heure. Il est intéressant de savoir que nous tous qui sommes nés de nouveau, nous nous sommes aussi réconciliés avec Dieu en acceptant par la foi l'amour que Jésus-Christ est venu offrir à l'humanité tout entière, sans distinction de race ni de langue. Et de ce fait, Dieu nous a confié aussi le ministère de la réconciliation au travers duquel nous faisons office d'ambassadeur de Dieu en réconciliant à notre tour par la proclamation, la bonne nouvelle de Jésus-Christ le Rédempteur, le Sauveur, le Seigneur, que nous voyons dans Romains chapitre 5, versets 10 et 11. En effet, nous, chrétiens, avons la vie éternelle par le Seigneur Jésus-Christ, qui est non seulement mort pour nos péchés, mais il est aussi ressuscité à la vie pour nous accorder la vie éternelle. Voilà toutes ces richesses, tous ces privilèges, toutes ces promesses dont seuls les chrétiens sont les héritiers. Ainsi donc, conscients de cela, nous avons l'obligation de rendre en permanence des actions de grâce à l'endroit de Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qu'il a voulu ainsi. Il existe une grande différence entre l'homme naturel et l'homme né de nouveau. C'est ce que nous allons devoir traiter dans cette dernière partie, qu'est l'opposition totale entre l'ancienne nature et la nouvelle nature. L'opposition totale entre l'ancienne nature et la nouvelle nature. Il faut souligner qu'en tout chrétien, il subsiste deux natures à savoir celle liée à sa nature physique en Adam et celle relative à sa, à sa nouvelle naissance en Christ. Je répète, 
Il faut souligner qu'en tout chrétien, il subsiste deux natures, à savoir celle liée à sa nature physique en Adam et celle relative à sa nouvelle naissance en Christ. La Bible déclare dans la première épître aux Corinthiens, au chapitre 2 et au verset 14, je cite, « Mais l'homme naturel n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. » On peut lire ainsi, au verset 10 à 12, je cite, « Dieu nous les a révélés, par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Qui donc parmi les hommes connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Or, nous, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Y a-t-il une question Je disais à mon pasteur tantôt que j'ai été béni le samedi, dans la nuit du samedi, euh, non, de, de, de vendredi à samedi, c'est-à-dire dans, la, dans les, les premières heures de samedi matin. J'étais en train de lire ma Bible et puis je tombe sur un passage qui m'a éclairé comme ce n'est pas permis. C'était le... C'était dans Luc, dans Marc 7 et puis Luc 6. Je veux vérifier mes notes et puis euh, prochainement, euh, je vous ferai part de cela. Magnifique. Une seule, une seule phrase m'a permis de comprendre le reste. Et la, cette phrase dit, c'est pendant que Jean prêchait dans le désert. Et la phrase dit, Jean, rempli de l'Esprit, prophétisa. Mais la phrase « rempli de l'Esprit » pour moi ne me disait absolument rien. Nous sommes à une époque où l'Esprit ne venait que épisodiquement. L'Esprit n'est pas encore, ne demeure pas encore dans les chrétiens. Parce que, et plutôt, et donc, quand il fut rempli de l'Esprit, il s'est mis à prophétiser. Et ce qu'il a dit, les autres ne comprenaient pas. Et pourquoi ils ne comprenaient pas Parce qu'eux, ils n'étaient pas remplis de l'Esprit. J'ai vu la résistance au travers de laquelle les pharisiens ont refusé de placer leur confiance au Messie qui leur avait été promis. C'est à eux que ce Messie avait été promis. Ils l'ont refusé. Ils ont résisté. Ils ont résisté. Mais quand vous prenez, euh, euh, quand vous prenez justement les enseignements de Christ, quand Christ s'est mis à enseigner, vous trouverez la substance de son enseignement dans, je crois que c'est dans Luc, chapitre 6, quand il s'est mis à parler. Je me suis dit, mais comment le monde peut refuser une telle richesse. Non, mais franchement, comment le monde peut refuser une telle richesse Et tout ce que Jésus, notre Seigneur, est en train d'enseigner, c'est magnifique pour l'humanité. Malheureusement, ce n'est pas tout le monde qui accepte cela. Bref. Question. L'Esprit, or nous, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Quelles sont ces choses que Dieu nous a données par sa grâce On venait de les citer tout à l'heure. Mon frère Xavier, quelles sont ces choses que Dieu nous a données par sa grâce Qui nous avaient été révélées par l'Esprit Le salut. Le salut, oui. Son fils. Son oui. Jésus-Christ. Oui. Il nous a donné euh, la connaissance aussi de sa parole. Amen. La sagesse. Amen. 
À l'homme naturel, il lui est impossible de voir le royaume de Dieu et d'y entrer comme le souligne si bien l'apôtre Jean dans son évangile au chapitre 3 et au verset 3 et 5. Pour cela, il doit naître de nouveau et c'est ce que le Seigneur Jésus s'est vertu à expliquer à Nicodème. Et au verset 6, le Seigneur de lui dire « Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. » L'ancienne nature, appelée souvent le vieil homme, produit des fruits relatifs aux œuvres liées à sa nature. D'après la Bible, et que sont la débauche, l'impureté, le dérèglement, l'idolâtrie, la magie, les rivalités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes l'envie, l'ivrognerie, les excès de table, les passions, les mauvais désirs, la cupidité, la colère, la méchanceté, la calomnie, les paroles équivoques, le mensonge et les choses semblables. Ça nous le voyons dans Galates chapitre 5, versets 19 à 21. La nouvelle nature due à la nouvelle naissance produit quant à elle tout ce que je viens de citer sont des choses qui sont produites par eux notre ancienne nature dans laquelle nous étions, où on était euh, imbibé de jalousie, de querelle, d'animosité, de disputes, ça, ça nous intéressait hier. Mais aujourd'hui, avec l'Esprit Saint de Dieu qui est maintenant notre pédagogue, qui nous guide selon la vérité, nous devons être revêtus, nous devons plutôt produire les fruits de l'Esprit, les fruits de la grâce. La nouvelle nature due à la nouvelle naissance produit quant à elle les fruits liés à sa nouvelle nature et que la Bible considère comme le fruit de l'esprit à savoir l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Ce sont les fruits de l'esprit qu'on retrouve dans Galates chapitre 5 et puis au verset 22. Au regard de toutes ces vérités, il nous incombe alors à nous, chrétiens, de savoir quelle nature devons-nous nourrir. Est-ce celle liée à la chair ou bien celle liée à l'esprit Et sachant comme le dit la Bible dans l'Épître aux Romains au chapitre 8, au verset 5, 6 et 7, je cite, « Ce, en effet, qui vivent selon la chair, s'affectionnent aux choses de la chair. Tandis que ceux qui vivent selon l'esprit, s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort. Tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est inimitiée contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu, et qu'elle ne le peut même pas. Tout en nous exhortant, l'apôtre Paul adresse une sévère mise en garde à l'endroit des chrétiens dans la première épître aux Corinthiens au chapitre 6 et au verset 9 à 11, je cite. « Ne vous y trompez pas, ni les débauchés, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Et c'est cela ce que vous étiez, quelques-uns d'entre vous. Mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom de Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Y a-t-il une question mon frère Xavier, oui. y a-t-il une question Non, c'est clair. Mes bien-aimés frères et sœurs, nous voilà enfin arrivés au terme de notre étude relative à la nouvelle naissance ou la régénération. Et retenez bien en ce qu'elle est la résurrection spirituelle qu'opère l'esprit dans le cœur du pécheur. La nouvelle naissance 
et la résurrection spirituelle coopère l'esprit dans le cœur du pécheur au moment où celui-ci met sa foi en Jésus-Christ. Aussi, j'aimerais pour conclure que nous lisions tous ensemble les versets 3 à 7 de l'Épître aux Éphésiens, en son chapitre 5. L'Épître aux Éphésiens, chapitre 5, verset 3 à 7. Est-ce que tout le monde se retrouve mm -hmm. Bon. Que l'impudicité, nous allons lire ensemble. Oh, que les moralités, c'est sûr. Qu'importe. Mais l'esprit nous fera comprendre tous les mêmes choses. Alors, disons ensemble à haute voix que l'impudicité, qu'aucune espèce d'impureté et que la culpabilité ne soit pas même nommée parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints, qu'on n'entende ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni plaisanteries, choses qui sont contraires à la bienséance, qu'on entende plutôt des actions de grâce, car, sachez-le bien, aucun impudique ou impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Que personne ne nous séduise par de vains discours, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. N'ayons donc aucune part avec eux. Amen. N'ayons pas donc avec eux. Oui, mon frère Lionel, une question Non Je pense que le, le, le verset 8 aussi, on parlait de ça. Vas-y, tu peux nous donner si, lecture, s'il te plaît Si autrefois vous étiez ténèbres, oui. maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Conduisez-vous comme les enfants de lumière. Mm -hmm. Et après, pas de le, le fruit. Donc c'est. Amen. N'est-ce pas? Et qu'est-ce qui nous permet de nous conduire selon la nouvelle nature? C'est l'Esprit de Dieu en nous. Magnifique. Mm -hmm. Souvent, Paul il fait des contrastes. Hein. Il fait souvent des contrastes entre la chair ou l'ancienne Oui, bien sûr. Et, euh, et les fruits de l'Esprit ou la nouvelle nature. Il fait souvent. Sur, pour nous montrer, c'est comme pour nous montrer, voilà ce que c'est de vivre dans la chair, selon mmh. la chair, l'ancienne nature, le péché. Mais voilà ce que ça veut dire de vivre selon l'Esprit de Dieu et la nouvelle naissance. Et... Mais euh, je, euh, je ne sais pas si vous avez, ça c'est sûr, nous faisons tous l'expérience de, de ce combat qu'il y a entre eux. Et ça, nous le faisons tous les jours. Mmh. L'expérience le, 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 du combat qu'il y a entre la chair et l'Esprit dans nos choix de tous les jours, euh, entre le bien et le mal. Et ça, c'est dans tout. Tous les jours, nous faisons l'expérience de, de ce combat, la chair et l'esprit. Mais... Pour ceux qui nous connaissent bien, il doit être évident, parce que nos, nos points de vue, nos, nos priorités, ce qu'on fait, ce qu'on dit, ce qu on, c est, c est qu on, on est complètement différent. Et même si les personnes ne disent rien, et on n'a pas besoin de toujours pousser, 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 mais si on marche dans la lumière de Christ avec son esprit, on va faire une différence. Et on doit savoir que l'instant qu'on on est dans le monde, avec des autres, dans une, une fête, ou je sais quoi, nous, a, nous apportons la, la présence, l'esprit, la lumière de Jésus. Donc on, doit, on, on doit avoir cette confiance en Christ. Amen. Mais là où nous étions nous-mêmes, je vais toujours citer un exemple, vous savez, quand deux personnes sont, sont debout, euh, 
On a vu tendance pour montrer qu'on est fort. Qu'est-ce qu'on fait on, on, peut, on ne les évite pas, mais on passe au milieu des pions, on les écarte. Pour montrer quoi De la force. Et nous pensions que c'est le courage de faire ça. Mais quand euh, vous bénéficiez de la connaissance de Dieu, -le, mais vous évitez, vous ne, vous ne vous comportez plus comme ça. Parce que l'Esprit de Dieu vous dit, non, ce n'est pas bien ce que vous êtes en train de faire. Ce n'est pas bon. Hier, nous étions tous de ce monde. N'est-ce pas Et aujourd'hui, nous arrivons à résister aux pressions des choses du monde. Simplement, l'Esprit en nous est plus fort que ces choses du monde. C'est l'Esprit qui nous conduit selon la vérité, qui nous permet de vaincre chaque jour les obstacles. Le chemin de la sanctification est long, nous chutons, l'Esprit Saint vient nous relever, nous continuer la marche. La mauvaise chose, c'est que lorsqu'il vous relève, nous devons avancer. Il ne faudrait pas qu'il s'aperçoive que nous, nous, sommes, nous, nous avons encore chuté toujours au même endroit. Ce n'est pas une bonne chose. On doit avancer spirituellement. Pasteur, je sens que tu as quelque chose à ajouter. Oh, déjà, Amy a bien montré ce que Paul faisait souvent avec euh, des contrastes. Ça me rappelle de, des premiers versets de Ephésiens 2 où il dit « Vous étiez mort à cause de vos fautes, vos péchés. Mm -hmm. Ça, c'est qui vous étiez. Mm » -hmm. Et puis le verset 2 est très fascinant, presque effrayant ou au moins illuminant parce qu'il dit c'est normal parce que c'est le prince de l'air, c'est l'ennemi qui, qui, qui fait son mieux de garder les gens captifs Amen. dans Amen. cet état. Amen. Mais ça c'est qui vous étiez. Euh, quelques versets plus tard, vous n'êtes plus cette personne, verset 4, Dieu, pourquoi Mais Dieu est riche en compassion. À cause de bon amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts en raison de nos fautes, il nous a rendu à la vie avec Christ. Amen. Et donc cette, cette, ce contraste de vous étiez morts, vous êtes maintenant en vie, mais c'est la vie de qui C'est grâce à qui C'est Jésus. Jésus. Mais, mais, en même, mais en même temps, on était, on était, il dit, vous étiez dominé par votre chair, et c'est normal, car ça, ça c'est ce que l'ennemi veut. Et il dit au verset 3, il, il fait son euh, vers, à la fin du verset 2, les, euh, à l'œuvre, conformément au prince de la puissance de l'air, de l'esprit, qui est actuellement à l'œuvre parmi les hommes rebelles. Amen. Donc l'ennemi fait son mieux pour garder les gens captifs. Captifs. Mais c'est un combat qu'on a du mal à voir, parce que c'est spirituel. Mais euh, effectivement, c'est. C'est merveilleux. Euh, tout ce que tu viens de nous, les, de, de, de nous donner en, en lecture, et ma question est souvent la suivante. Est-ce que nous nous rendons nous-mêmes compte de la différence qu'il y a entre nous aujourd'hui et nous hier Est-ce que nous nous rendons compte oui. Est-ce que nous avons conscience de cela c'est magnifique. Amen. 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 Euh, il nous arrive parfois de, lorsqu'on essaye de regarder dans le rétroviseur, on se dit c'est pas possible, c'est abominable. Tout ce que j'ai fait. Parfois je c'est pas possible. Je viens de là. Oui, oui, nous venons tous de là. Grâce à Jésus, nous sommes ses enfants. Nous sommes des enfants de Dieu. Et l'Esprit Saint combat à notre place. Um, tu as parlé, je pense que tu vas reparler la semaine prochaine sur le Marc 6, le verset que tu. Tu as, tu as oui, 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 oui. Um, Non, je, simplement, je, je pose la question et je me pose la question. Um, avec uh, rempli du Saint-Esprit, um, 
Mais je pense aussi, euh, après le, le Saint-Esprit arrive, euh, le, le jour de Pentecôte, oui. il y a des versets où il dit la même chose, rempli du Saint-Esprit. Et donc, pour, pour nous tous, même qu'on est euh, renouvelé, recréé en Christ, quand même, il y a des moments quand on n'agisse pas vraiment pour Christ. Mais c'est pourquoi je disais, je, c'est pourquoi je parlais de, nous faisons chaque jour l'expérience du combat qu'il y a entre l'esprit et la chair. Exactement. Mais, mais je pense que c'est pourquoi, tous les jours. Mais, mais il y a, c'est pourquoi, même après euh, le jour de Pentecôte, il y a, je, je dois le, le revoir, mais je crois que, quand, par exemple, Pierre parle, rempli du Saint-Esprit, il y a des moments spécifiques. Donc c'est un peu, quelquefois, Dieu nous donne boum, un peu, le, euh, avec l'accélération, un peu, boum, boum, allez, avec le, le rempli du Saint-Esprit. Parce que, euh, par exemple, chez ma mère, la, la, la semaine dernière, ma mère, qui est chrétienne, m'a dit, non, ne parle pas de Jésus avec les, étrangers, les personnes que tu ne connais pas, c'est pas bien. Ça, ça ce n'était pas de Christ, mais elle est chrétienne. Non, mais parce qu'elle pense, mais, que, tu vois, elle pense qu'il ne faut pas donner... Christ le dit lui-même, ne pas donner le pain des enfants aux chiens. Parce qu'il n'est pas toujours dit de non, non, proclamer mais... la parole de Dieu devant n'importe qui. Oui, mais ça peut être dit, mais dans ma situation, ce n'était pas du tout juste. D'accord. Dit. Donc on peut ou un peu um, mal citer les Écritures. Oui, pas? c'est vrai. On peut, quelquefois c'est vrai, mais pas toujours vrai. Donc je pense, même si on est une de création, l'objectif qu'on est complètement totalement, absolument rempli, mais ce n'est pas toujours le cas. Bon, c'est merci beaucoup. Je voulais dire, euh, merci de m'avoir supporté. Merci. merci.